Limbag nga oras tayo amin ka absat. Kamusta kayo? Kararag ko ti Apo, ti agtultuloy nga salon at ken kastamit ti ti anepyo amin ti kangkanayong nga nabilig nga panagserbe kang kwana. Tatay ti may ikadwa nga subject tayo ka absat. Ket ti subject tayo ket the doctrine of the scriptures or bibliology. Um, agkararag tayo iti panangrogi tayo kada ito nga adal tayo. Amami nga nasanto ang nagyaman kami, tibong daway mi nga gadal ti sa om, bendisyon na mdag ito kakabsat, apo. So, dang nagtultuloy nga naanep, apo, nga gadadal through this online class. Kan na kami ti kinasirip, ti kabayatan, apo, iti panangadal mi kada ito sa om. Iti nagan ni apo, Jesus. Amen. So, ti introduction na dito kakabsat, kung na na iti uh, libro tayo, kung na na God is a God who desires to reveal Himself. He does not remain silent like the gods of hidden, both ancient and modern. The Lord takes pleasure in making himself known to his creatures. He is pictured as a God of love. Love must always communicate itself, and that revelation must come from God himself. So nga, makita tayo dito yung kakabsat, ng ibagbaga na nga, di Diyos ket, kaya't na nga iparangarang, tiki na, siya sino na, wano tiki na, isuna, kas may isa nga Diyos, kadagiti so amin nga, uh, pinarswa na, manipod, kadagiti, naglabasan, kan iti agdama nga, panawon, ket ipakpakita na nga, isuna, ket Diyos, nga, managayat, ket kayat nang iparangarang, iti kina siya sino na, kadagiti, biag tayo. So, the thoughts of a man, can only be disclosed, by the man himself, wano, ti, pampanunutin ti tao, maipakita lang kada uh, jay panangi panangi pa, panangi pagaan na matla ang iti kina siya sino na or ay matka ni Apo Diyos ko na ito God can make himself known only God can make himself known so the God of the Bible is a God who speaks so from creation all down through the history God revealed himself by is speaking Isa nga iti, Psalms 33, verse 6, kahabsat. Kaya't kaya't ko kanya yung nabasaan iti, um, ti Biblia version, ti Ilocano. Kas titi ko na na. Kas titi ko na na. Gaputi sa unihuban, aramid na iti lang langit. Kaya't dagup ti buyot da, gaputi sa auti, ngiwat na. So nga makita tayo dito, kahabsat, nga, dito nga Diyos, iti yung una na, uh, nga nang parswa, Mabayan lang iti panangyes ngaw na manipod ka da giti. Ngiwat na napaadda da giti sa amin nga da. Ket namuan tayo da iti panagparaswa. Uh, Mabayan ka da giti sa sao na matlang. So nga, uh, adalan tayo da ito'y bibliology. So nga napatig ti panangadal da ito'y nga doktrina iti panangadal da giti sa sao ti Diyos. So through the years, he had conveyed his will and purposes and pur- purposes. By speaking to chosen men with the greatest of all revelations in the person of Jesus Christ. The Word Incarnate. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ketiji verse 14. And the Word was made blessed and dwelt among us. So nga makita tayo dito, ikakabsat nga. Itong una na. Ti, sa uti Diyos ket adda iti Diyos iso nga dito sa uti Apo iso matlaang nga adadalan tayo ket ipakpakita na ti kina siya sino dito Diyos nga pagserserbyan tayo Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 God who at the time sending diverse manners speak in time God who at sad the time sending diverse manners speak in time Pass unto the fathers by the prophets, had in these last days spoken unto us his son. So, sino da ito'y bagbaganad to'y ni Apo Jesus. So, manipodrogi, aging gana, iti uh, lepas kakabsat. Ure da ito'y uh, Jesus, ni bagbagatayo. Ipagpakita natin kina siya sino na akas Diyos. Kaya't 
masarakan day detoy nga kinapudno manipudlaing iti sa sa oti apo so it has please God that all this revelation of himself should have been preserved for mankind today in the book we call the Bible so many naturalists have claimed that the only revelation of God they need can be found in nature and they do not need the special revelation contained in the Bible. So it is true that if God is the creator of all nature, as the Bible declares that He is, then nature will reveal much about the one who brought it into existence. But nature's revelation of God is very limited. Certainly, the God who created this amazing world to say nothing of the vast universe of which it is a minute part must be a God of great wisdom and power. Ngayon saan nga nagpatingga ka dito, ikakabsat, di pa nakipakita, di ti pinarswa, di Diyos tayo, di kinasya sino, pa nakiparangarang, di kinasya sino dito, Diyos tayo nga pagserserbyan tayo. Uh, maipakita dito, iti ad-adupay nga pa nakiparangarang, iti panangadal tayo ka di ti sasaw ti apo. So, nature tells us nothing of the marvelous love of God, nor of His holiness, nor of the grace that has provided salvation to the, through the Lord Jesus Christ. So, all of God's purpose, all of God's great purposes and plans for mankind are revealed only in the written word, the Bible. So, nga, importante, ti pa na iti Biblia. So, nga, uh, de ito'y pa na tayo, Ket iparangarang na ito'y kahabsat nga ti Diyos aman nakabalin. Ket ada iti plano na ken kastamet panggep na ti biyag ti suamin nga pinarasuhan na kang runaan na iti tao. Iso nga, kung na uh, there is a view held rather widely in some intellectual circles that the Bible's the kind of man's aids long efforts to find God. If this were so, there would with it no authority or sense of divine revelation, but merely the account of man's groping for truths far above his abilities to obtain. Rather than the Bible containing man's efforts to find God, it is the account of God's efforts to reveal himself to man. Saan nga ti, ibagbaga na lang ti Biblia ka, tagiti ta tao ko na na to'y, kapirbirukan da iti Diyos, ngayon di to'y, Di sa oti apu, ibagbaga na nga, ni apu Diyos iso ti uh, nangaramid ti effort tap nun. May pakamu, ti kinasisino na, wino ti kinaisuna kadagiti tattao. So, aga da ito'y adal tayo, da ito'y bibliology, maadal tayo ito'y ti kunana. It is of the greatest importance then, then that we understand something concerning its origin, ng rugyana na its formation, eh, its authority, inerancy, and divine inspiration. Maadal tayo amin ka dito, uh, subject tayo nga, bibliology ka absat. So, ito muna nga paset na dito, let's see the names of the scriptures. Ito uh, muna dito, kung na nakit, the Bible, dito ito popular nga, us-usaran tayo, nga, Nagan na, iso detoy, the Bible. So, our English word Bible comes from the Greek word Biblos, meaning a book. So, the book or Biblos or Biblos of the generation of Jesus Christ, it in Matthew chapter 1 verse 2. Pastor, ko na. Ni Abraham pinutot na ni Isaac, ket ni Isaak, pinutot na ni Jacob. Ket ni Jacob, pinutot na ni Huda. Ken dagiti, kakabsat na. So, dito ka, it is the generation. Nagkapwan ni Apo tayo nga, Heso Kristo. Iso nga, may pakita to eh. Uh, may isang libro. May parang nga, ipakita na iti, uh, nagtaudan ni Apo Jesus. Also from Biblion. Uh, ito bi- a diminutive form of Biblos, meaning a little book. So, nga jay, Luke chapter 4, verse 17. Magkita tayo dito eh. 
iti saw ti Apo. And there was delivered unto him the book. And when had opened the book, Biblio. Kana ijay. So ijay word nga, Biblio. Si, ti Luke chapter 4, verse 17. Ket inted da, ken kwa na ti libro ni Mambadto nga Isayas. Ket hindi binistarad na ti libro na tumpungan ti diso ang nakaisuratan da ito. Iso nga, uh, babasit nga uh, libro nga nagsuratan. Nagiti tinudingan ni Apo Diyos nga nagsurat. Iso nga, kung na tayo dito parte na ito ay uh, a diminutive form of Biblos, meaning little book. So the word Biblos comes from the word given to the inner pulp of the papyrus lid reed on which ancient books were written. So materials da ito ay kakabsat nga us-usa rin da iti panagsurat idi kay dito ay pulp of papyrus reed. Okay. Iso nga iso ti instrumento nga inusar datap nun na isurat ti sa uti apo babaen ka da kiti tinudingan na so the english word na ket bible okay so other names the bible is also called the scripture so ti uh, scripture na da gitoy na uh, pakakitaan ket na usar daytoy word nga scripture di mark chapter 12 verse 10 mark chapter 15 verse 28 Luke chapter 4 verse 21 and john chapter 2 verse 22, uh, John chapter 7 verse 38, John chapter 10 verse 35, Romans chapter 4 verse 3, and Galatians chapter 4 verse 30, and 2 Peter chapter 1 verse 20. Dito iti umuna nga, nga nagan na ako no, sa bali pa ay, nagduduma pa ay nga uh, panagan ti Biblia. So dito umuna the scripture. Ti may kadoket the scriptures. Dalang matest na dito ay. So, masarakan ni Matthew chapter 22 verse 29, Mark chapter 12 verse 24, and Luke chapter 24 verse 27, and John chapter 5 verse 39, and Acts chapter 17 verse 11, Romans chapter 1 verse 2, 1 Corinthians chapter 15 verse 3, and for 2 Timothy chapter 3 verse 15, and 2 Peter chapter 3 verse 16. So, may sari ito eh. So, the scripture, the scriptures, and another name is uh, holy writings. Okay, so this term signify holy writings. Okay, uh, makita tayo mo na ito, ikabsat. And another, no, nausara pa ito, ikit, holy scriptures. So, Jeromans chapter 1, verse 2. And naulit pa ito, kadagayang berbersikulong ng ibagat, ito tayo dito, sacred Rai things. Ijay 2 Timothy chapter 3 verse 15. Kaya may sabi ko na ito the oracles of God. Ito Romans chapter 3 verse 2. Ngemti ko na ito one of the most descriptive and satisfying names is the word of God. Okay, ulit one of the most descriptive and satisfying names of the Bible is The Word of God. So, masarakan tayo. Dagi ito yung verses, kakabsat. Adali nyo tulatan. Ti Mark chapter 7 verse 13. Romans chapter 10 verse 17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. And Hebrews chapter 4 verse 12. Kadag ito yung verse, ibagbagada nga. Ti Biblia. Ket iso ti sauni apu Diyos. Okay, so... May kadwa nga paset na, the divisions of the scriptures. Okay. Uh, ti nakadibaydan na iti uh, sasao ni Apo Diyos. So, ti first part na ito ko na ito, the two testaments. So, the Bible's divided into two sections, known as the Old and the New Testaments. Even the Jemu, the Jayon. So, the word testament. Ano yung tiket na sa kong namin dito, eh, testament. So, kung ano ito, it was originally translated covenant. Ano ti Ilocano ti covenant, katulagan. Kaya ni Apo Diyos. So, and signifies the truth that each is a covenant which God made with His people. So, nga, 
Dito kung po natin nga katulagan ng testamento. So, ang testamento. Iti uh, katulagan ka ni Apo Diyos. Kadagiti tao na. Amin. Uh, dagiti sa sauna nga naibinsa kadagito ay nga katulagan na kaagsat. Kaya panagtimeg na wenu katulagan na dito ay kadagiti tao na. So, there are 39 books in the Old Testament and 27 in the New Testament. So, nga, ti kadarasan nga uh, pananglagip tayo tap natin nga malipatan no manu nga biblion when no libro little book kung natin tatay iti Old Testament nga habsat kit bilangan nyo the letters ti word nga Old Ken Testament so di Old manunokwa talo di Testament nga word kit nine iso nga alain nyo di jay Ken di jay di jay bilang na di jay Testament iso nga three Ken nine so Uh, pagtipunan nyo dahi dyan iso nga ti Old Testament ket 39 uh, Biblion or books na makita tayo so dahi mo New Testament okay, pag times nyo tayo dahi dyan 3 times 9 is equals 27 iso nga naman ipatay nyo ka bilagan nyo lang ket ag parang tibilang ti Old Testament Get the New Testament. Pag times nyo di bilang the old nga word ken the Testament nga word di bilang na nga nine. So nga three times nine is equals to twenty-seven. Amen. Okay, tutulit tayo. Let's see the divisions in the Old Testament. So the Hebrew Old Testament was commonly divided into three sections. Ah, talo ti naka Uh, gudwa-gudwaan na wala na ito eh. according ka dito eh, libro tayo foundations of Pentecostal theology so there are three sections iso dito muna the law which is uh, what we call the Torah so there are five books kaya the content na dito kaya uh, manipo Genesis Exodus Leviticus Numbers and Deuteronomy So, di may kadwa nga panakagudwa na kaab sa the Old Testament. So, the prophets or what we call the Nebim. So, there are eight books. Uh, nagkadwa da ito ay. Da ito ay former prophets. Kung nata yung kit ni Joshua, Judges, Samuel, Kings. And the latter prophets kit ni Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and the Twelve. And then, the writings. So, there are eleven books. Uh, nagkadwamit nga paset da ito eh. Nagiti sursurat ko na ito eh. Poetical books with the Psalms, Proverbs, and Job. And the five roles ko na ito yung Song of Solomons, Ruth, Lamentations, Esther, and Ecclesiastes. Uh, may katlo nga paset na da ito yung writings gayam. Tarlo gayam. Historical books which is the Daniel, Estra, Nehemiah, and Chronicles. So, these divisions are in keeping with Jesus' words. So, these are the words which I speak unto you while I was yet with you, uh, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. According to Luke chapter 24, verse 44. Okay, ito yung malibasa, ito yung malibasa, ito yung malibasa, ano na ti kastoy ket kinuna na kadakwada dagitoy dagiti saungin sao kada kayo idi addak paylaen kada kayo ama sapol ama tungpal dagiti so amin abanag ana isurat ama ipapan kanyak iti linteg ni Moses ken dagiti ken kadagiti mammadto ken kadagiti salmos sometimes the old testament is more briefly referred to as the law and the prophets so the ti uh, tarasan bueno, ka kabasitan nga uh, panangirepor dito ay Old Testament mo na nakatilintay ken kadagiti pro peta so nga makita tayo dito ay imbagaan ay di Matthew chapter 
5 verse 17. Let's name it J 11 verse 13 can Acts chapter 13 verse 50. So, 15. So, kahit kung malang ibasa di Jema, chapter 5 verse 17. So, iti ko na na. Di kay pag-arupin nga imayak amang dadail tilinteg when no kadagiti mamato. Sanak nga may amang dadail no di kit mang tungpal. So, nga, kadwa nang i-reprepare na to Old Testament ka tilinteg kin kadagiti propeta. So, da nga nagsurat kadagiti sa sauna po Diyos. So, even more briefly, the term loko na na seems to include the other divisions. So, I.J. John chapter 10 verse 34. I.J. John chapter 12 verse 34. Chapter, chapter 15 verse 25. First Corinthians 14 verse 21. Ibagbagan na I.J. I.J. word nga linteg when no law. Iso nga, I.J. Dagiti divisions in the Old Testament. Okay, nagkaalok na tayo tay, the law, the prophets, and the writings. Mapantay ti divisions in the New Testament. Kas titi ko na nati divisions ti New Testament. Ito muna ko na nakit biographical. Okay, ti may kadwa historical, ti may katlo pedagogical. So ti biographical, there are four books kit ti Book book lenet to ikat iso di jay ko natin nga Gospels book Mar, Matthew, Mark, Luke, and John. So, mapakita tayo jay ti pakaistoryaan iti uh, panagbiag na po tayo nga Heso Kristo. Historical books, may salang deto iso ti libro ti Aramid when no ti Acts. So, pedagogical, so there are 21 books. So, di gito i peda pedagogical kit um, uh, insurat da giti uh, apostol ni ni Apo Jesus iso e detoy Romans 21 books ami detoy uh, bukbuk lang ti, ti Romans, 1 Corinthians 2 Corinthians, Galatians, Ephesians Philippians, Colossians 1 Thessalonians, 2 Thessalonians 1 Timothy, 2 Timothy Titus, Philemon, Hebrews, James 1 Peter, 2 Peter 1 John, 2 John, 3 John and Jude and the prophetic book. Okay. Iso de toy revelation. It's only one book. So, ti uh, alternate divisions na nga imbagan ito. Uh, sometimes get kasi ti ti um, division na ti New Testament. So, yan number one get. That is the Gospels. Number two, the Acts of the Apostles. Number three, the Epistles of Paul. So including Hebrews, DJ number 4, the general epistles, and the book of Revelations. So under the divisions of the scriptures, let's have the chapters and verses. So the Bible was not originally divided into chapters and verses as we know it today. For convenience of reference, there, these were added at comparatively recent dates. So, it, it is used to be assumed that the chapter divisions were first introduced by Cardinal Hugo, who died in A.D. 1263. So, the New Testament was first published with verse divisions by Robert Stephens in 1551. So, the first Bible to be published entirely divided into verse was the Geneva Bible of 1560. So it is of considerable importance that the student realize that these divisions were not in the original text and were not inspired. Most of the divisions are very helpful, but some have proven to be quite misleading in that they have come right in the middle of the subject. Being dealt with and there is the tendency to think that a new subject is being introduced when a chapter ends and a new one begins. So, DJ, ti kina-importante nakakabsat namin, DJ, uh, chapters and verse. Originally, kit, awan talaga ti chapters and verse na. Ngayon, uh, for the sake nga nadardaras nga, nga basain, ken, makita ti, kas lang may isang topic man, nga, kas ko na namatla. So, nga na-introduce dito ito, eh, yung panda nga, chapters and verses. So, according to figures given by William 
Evans. Okay. So, the English Bible, the uh, version, King James Version, I've said. So, it contains 1,189 chapters, 31,173 verses, and 7,773,692 words. So, this hundred 29 chapters and 23,214 uh, verses and 592 uh, and 500, 592,439 words occur in the Old Testament and 260 chapters and 7,959 verses and 181 uh, 1,253 words in the new. So, di ka muno, uh, may kabesa yung pwede ito kakabsat. Um, for the sake nga, uh, at the day to adult tayo nga bibliology, dagito yung dagito ay record, wherein, na i-record da, tap na nitikas takit, um, na ipakita mo nga, importante dito ay chapters and uh, verses nga na inayon ti divisions of the scriptures. So, dito ti nagpatingga ang ti klase tayo. Kada ito ay subject tayo ti um, Bibliology Kapsat. At sapay kumata, ragragsakan tayo ka na yun ti panangbasa ti saw ti apo. Ta dito ay masarakan tayo pa iti nanunog pa ay. Dito ay pagserserbyan tayo nga Diyos. Tiki na siya sino. Dito ay pagserserbyan tayo nga Diyos. Kaya't kumararag tayo nga rod, amami nga na santuan. Yaman kami, tigong daway ni nga ng adal ti sa om. Bendisyon naman, dag ito'y nga kakabsat ko, apo, isuda nga naanep, ken agtultuloy, apo, ti ragsakda, nga gad adal through this online class, ti Independent Bible Institute. Lord, bendisyon nam ida, dag ito'y trabaho da, apo, dag ito'y aramidan da, tinag daw al daw, protektara met, apo, ti panagbiag da, manipot ka, dag ito'y nyaman, apo, nga Kapan nakabaling ti dakes, runaan na apo, dito yung rara-ira ita nga virus, nga uh, at da iti si bubukal nga sa ngalubungan, ay wanam titunggal may sakaraman, magdag iti pampamilya, dag ito yung kapsat ko. Nga madag iti problema, ken, kasasaad ti panagbiag, tulungam ida apo, tap nun kang kanayon da nga nabalagi, ngagbiag, apo, ngagserbi nga para ti pakidayawang. Thank you Lord, ti panagbendisyon mo, kada kami amin. Iti naldaw aldaw. Tinaga ni Apesus, kararag ni Amin dagitoy. Amen. God bless you all.